，刘子峰。校长。校长，找我。你的脸，你的手，怎么了？呃，不小心出了车祸，不过不碍事儿啊。我跟你说过多少次，身体是运动员最重要的资本。你受伤不好好休息就算了，四处招人挑衅，把别人的专业跟自尊踩在脚底下，你有没有运动员的自觉？对不起，校长。我不想听到“对不起”三个字。仔细给我听好，下个月如果你没有从二军升上一军，你所有的奖学金全部取消。啊，苗教练，在。丁锦呢？是。全取消了。大家继续。哦。步伐。为什么霸道总裁喜欢给傻白甜扣附加安全带了？白甜倒是没有，傻你倒是挺傻的。说我傻白甜？告诉你，我可是霸道总裁。你干嘛？干嘛？换他走人啊！剑湖就好好练习练习喽。好不容易出来，就别往坑上跳好吗？我自从回了学校，就没出来溜达过，我身上都有霉味了。还好吧。哎呀，我出去玩嘛，出去玩嘛，出去玩嘛，出去玩嘛，嗯。行吧，行吧，行吧。休息呢，是为了走更长远的路。这不是偷懒，这是充电。对。走吧，要去哪玩？我想先去做个按摩，然后再去买护肤品。我真的好久没有用护肤品了。哎哎，你别走啊！嗯，你别走。你这只粉味这么重的活动，我就不参加了。晚上回去跑步吧。啊。哎，那我请你吃大餐，吃大餐啊！吃大餐这可以有啊！走走走。哎，你干嘛打我呀？呃，医生说这样大人会好一点，要不然会疼。嗯。赖皮。哎呀，疼疼疼疼疼！哎呀，真的好疼。赖皮你。真是不客气啊，点这么多。那当然了，我现在是病人，得多补充点营养。你看，什么蛋白质、铁呀、啊、维他命 A、B、C、D、E 什么的，都得来点。最好啊，再来一盘青菜，补充点粗纤维。不是你说要吃大餐吗？要是只点盘洋葱圈，多寒碜呀。嗯，说的也是。不管了，这个月就不要集中管理了。我也吃。嗯。你好，请问二位是情侣吗？啊，不是。哎，是。谁跟你情侣了？哦，是这样的，我们店呢今天有一个情侣的小活动，如果通过这个挑战的话呢，就可以得到一盒手工巧克力。哦，那算了，我们不是情侣啊。哦。哎，嗯，就是玩这个游戏就可以得巧克力啊？嗯。哦，不是吧，赵一红。你的原则就是一盒巧克力的价格。怎么啦？你把我这个月的美容基金都给吃掉了，你不应该陪我玩个游戏，帮我得盒巧克力吗？什么游戏啊？我们这边呢是一个签筒，里面啊都是帮你们情侣设计的一些挑战小游戏，然后很容易达成的。抽这个是吗？嗯这个吧。哦，你
你们抽到的是一个非常简单的吃饼干的挑战啊啊！你们只需要两个人，一人一边，同时的吃这块饼干。咬断前呢，我给你们拍张照就可以了。然后其中一方咬断饼干，如果剩下的部分不超过一公分，那么就算过关。一公分，这也太难了吧？有没有简单一点的？呃，其他还有，热吻二十秒，吃对方嘴巴里的果冻，还有就是。用嘴巴贴对方涂护唇膏，你们想要换哪个？哎，特别好，特别好，这些项目多领来个遍，换哪个都行啊！啊，不，我不玩了，不玩了，不玩多可惜啊！你看，你看，你看，这么高级的巧克力，说不要就不要啊！天上掉的大馅饼，真怂，不玩算了。哎，不，不就吃个饼干吗？玩。来来。先说好，只准吃饼干，不准吃我豆腐服务员，妥妥的，一公分之内。你们这组真是破纪录了，这是一门奖品。谢啊。噔噔噔噔，你的礼物。啊。你所做的一切。
。哎呀，照片真好看。哥，为什么呀？给我。干嘛？给我。哎，说了照片是我的。哎呀，照片是我的，照片是我的，巧克力是你的，照片是我的。别抢啊！照片给我。小峰，那你看绿灯来了。原来他骗我，我陪他做体检，我才知道，他体重刚好二百五十斤。二百五十斤，论百十一位啊！离虎怎么来了？也不跟我说一声。嘘。那，你看。张妮，做人不能太护盾了。你看他俩互动。就是在约会，他没联络你，自然是不想让你打扰到他们独处。你还是别删好吧。走吧。你在干什么？走了。我就是队长。李晨啊！哎呦哎呦哎呦！哎呦，上来了一只大鲤鱼，大鲤鱼。在干什么？古慧，到。韦明，到。冷子晨，到。张妮，张妮，啊，张妮没来啊。好吧，打开你们的书，开始我们今天的课程。宿舍呀，房间里太闷了，我就出来透透气，然后顺便啊复习一下明天的功课。嗯，下午的课你怎么没来啊？我去看电影了。你逃课去跟林虎看电影了？你都知道了。我中午看见你们两个在一起吃的饭。哦，嗯，那个张教授的课。可是出了名的难过，一门课有一半的学生都带挂。我就问你，你怕不怕？怕，当然怕了。哎，不过你那个邻居哥哥真是一个难得一见的好人哎。他为了跟我增加话题，还专门拜托我借给他医学方面的书，说是要拿回去自修。过了这个村儿就没这个店了。特别害怕，要是我没有把握好，就错过了。临床理论挂科的，大不了重修嘛。人生可没有回头路。嗯，我单身了十八年，这个恋爱学分我 get 定。蓝子晨，蓝子晨，你跟你的邻居哥哥认识了这么久，你一定知道他喜欢什么吧？到时候可就要让你多帮帮忙，帮我们牵牵线啦，搭搭桥啦，好不好？好不好？好不好吗？好不好吗？嗯，你最好了。难得今天双双回来的这么早，这几个月可真是不容易，天天要给一红和冷子枫上课。冷子枫跟一红不过就是去医院回个诊，怎么那么长时间啊？不会出什么事儿了吧？哎呀，我看呐，他俩就是开始找差去了。平时训练这么辛苦，趁机休息一下也没什么。
，休息一下是没什么，但是我看他们两个的眼神，有猫腻。怎么可能？依依喜欢的人是二豪，你们又不是不知道。嗯，啊，说曹操到了，快上去休息吧。嗯。哦哦哦哦哦！你干嘛要弄别人头发？要你别发愣啊！晚上早睡啊，黑眼圈都跑出来了。哪有那么夸张？冷子枫这一记摸头杀可真是高啊！这刚好的右手怎么这么灵活啊？我也好想这样被摸一下哦，姐。你是个吃货吗？你啊，你就为了一和小丽，你居然干出这种事情！在想冷子枫啊？啊，没有啊，我想他干嘛？我，我想着他那个模样，我晚上就是睡不着，我就会失眠，是吗？嗯，我看你在那愣愣出神的样子。以为你忘不了他给你的那一记摸头杀呢心跳加速，感觉手足无措，非常想闭上双眼。好，干嘛问我这个问题啊？你这是跟谁接吻了吧？不会是冷子枫吧？我当然没有啦，怎么可能？啊，好吧，其实我就是跟他玩了一个情侣吃饼干的游戏。你和他玩情侣吃饼干的游戏啊？你们俩是要交往吗？啊，不不不不，不是，怎么可能？亲一个人就爱上一个人吗？你说欧洲那些人天天用这种方式打招呼，那不早就乱套了吗？怎么可能因为一个吻爱上一个人？哦，对了，从这个技术层面上来说，我们俩根本就没有情商。嗯，你好像很在意冷子枫啊？我很在意吗？我不在意啊，我一点都不在意，一点都不在意。嗨，亲爱的粉丝们，大家好，我是闪电。今天有一则重要的消息要告诉大家，那就是我为了精进自己的格斗技巧，打算出国进修，暂时告别拳坛。
，速度，速度，注意速度啊！这，这，这，哎，停停停，教练，打拳不能闷着头打，注意腰腹力量。哦，好，继续。哎，大三，哎，你好意思吗？刚来的时候举十公斤，现在还举十公斤，完蛋了。哎，天启，你是干嘛？要出国啊？啊，饭馆老板家里有事儿，说饭馆放一个礼拜假。反正闲着也是闲着，琢磨着要不去看看小峰。呃，呃，你要去看子峰啊？嗯，这小子跟我说，说他在泰国练拳的地方。宿舍外边还有大象，我真想去看看，长长见识。不是你，这突然去不太好吧？人那是大象保护区，挺私密的，一般人不让进。所以我来找你，要不你跟那个老板打个招呼，省得我去显得唐突。这礼物我都准备好了，咱不能空手去吧？哎，是，呃，呃，要不你先屋里坐吧，我给老板打个电话啊。好啊。坐啊，自己倒水喝。好，我我找电话。嗯，在这儿，在在在这儿。我我找找啊。哎，怎么没有啊？这名片哪儿去了？哎，哪儿去了？你别急啊，我再找找。哎，电话在手机里呢。哎，不对啊，他电话我记得我存了，哪儿去了？哎，要不这么着吧，呃，你也别先急着去。我呢，回头问问李虎，跟老板约个时间，咱们一起去拜访。当子枫飞去曼谷的时候、啊，对呀、啊，总得等小峰。呃，我我的意思是，小峰一到清迈去训练了，你总得等他回曼谷啊。我昨天在我住的小区附近看见他了。我住的地方叫清迈吗？啊？不是，不可能。你那是思念过度的幻觉。李贺，你还在给我演戏？我儿子根本就没去泰国，你骗谁呀、啊？行行行，你你你别别生气啊，你坐着，你坐着，你生那么大气干啥？我说还不行吗？来喝杯水。房间里的箭袋都不见了，我就琢磨着，他是不是学箭去了？这你也知道了？他跟谁学箭的？叶伟、孙峰、冉少强还是周建一？呃，周振宇。师弟的过去，他这辈子最恨的人就是我。你竟然把小峰交到他手里，你安的什么心呢？不是，你别离我这么近，我不能呼吸了。我，李贺，什么都别说。这么多年的兄弟，你居然这么对我。我，哎哎哎，天
七，天七，你等会儿听我解释啊，天七。预备，开始！注意你们的手脚配合。停！我说过多少次，胳膊要伸直，腿打开，手脚都没有办法配合，你怎么控制剑啊？还有你，谁让你卸下来的？带上！不是，奥尚学院的冉教练来了。还还有祖师爷。啊！刘老师，冉教练，冉教练，你怎么来了？哎，那个人谁啊？怎么大家见他都吓得跟鹌鹑似的？他是我爸的师傅，佩剑界的国宝刘知行老师。我跟我姐都得叫他一声祖师爷。哇，这么厉害！对啊，那这佩剑界的拳王阿里了，好想跟他来一场啊！醒了吧你？你给他提鞋都派不上场。谁是冷子峰？冷子峰出列。你就是冷子峰，师傅，上一次就是他在比赛场上使出了死亡华尔兹。我们认识吗 ？OK， 我要和这个孩子单独谈谈。好，除了冷子峰，所有人跟我走。嗯嗯。啊。不好意思啊，我们俩同路，放心，车下我照付啊。你上来干什么？我知道是我错了，你总得听我解释解释吧。你还有什么好解释的？让我师弟知道子枫的身份，有什么后果你不知道吗？够了你！文天奇，你还在保护你师弟啊？那个赵振宇害你，你还不够惨吗？背这个背叛者的罪名真没用，窝囊一辈子。你现在还要拉子枫下水啊？子枫是我儿子，我最清楚他需要什么。我就想让他过上平平安安、远离是非的生活，怎么样？可是你知道子枫要什么吗？总之，子枫绝对不需要一个万人唾骂的父亲。我承认我是窝囊，我没用。但这是我保护儿子的唯一方式。那你想怎么办吧？不管用什么方法，我必须把子枫从振宇学院拉出来。哪怕必须向他坦诚过去，我也在所不惜。你说祖师爷跟阮少强一起来？是。苗教练正在陪祖师爷，让我来跟姨父通报一声。哦，我得去看看。哎呀，老爷爷在市场上挑肉都不带看那么久的，你找我到底什么事儿啊？你就是那个会使死亡华尔兹的孩子，你再使一次，我瞧瞧。哎，老爷爷，上一次呢是瞎猫碰上死耗子。全是靠运气，就成功这么一次、啊。小强，请。没关系，你再来一次试试看。你们这么看着我，我压力山大呀、啊。我使不出来。哎呀，你别着急，身子
要正直，腿再跨大一些，手臂要轻盈一点，剑要像鞭子一样。OK， 再来一次。不行不行不行不行,不行！你再试试看，试着将身体的重心往前挪，剑要像子弹一样飞出去。嗯，再来再来，好，嗯，再来，师傅，师傅，又来闹啥干嘛？自己招揽不了冷子枫，把师傅从美国请来，帮你抬轿抢人吗？我是不忍心看见一个人才被你埋没。冷子峰这么好的苗子，听说在你的英明指导下，变成了二军的吊车尾。哎，等一下，我现在是二军第三名。你别乱说话，别人在操场训练，你在干嘛？哦。哎，小伙子，好好练剑，一定要学会“死亡”华尔兹。嗯。哦，练剑需要循序渐进，你知道吗？他需要的是时间打磨。冷子峰的状况特殊，不应该拘泥于传统的训练方法。你这样会抹杀他的独特性，把一个万中选一的奇才糟蹋成一个平凡无奇的庸才。嗯子枫，嗯，过来。里面什么情况啊？我也不知道啊。这校长一过来把我支走了。死亡华尔兹是我照视频学的，这背后到底什么故事啊？我也只知道，当年使出死亡华尔兹的扬言，好像背叛过国家队，但是具体细节我也不清楚。每次问起这件事，姨父都会生气，而且。网上也查不到什么信息。听起来这扬言像是个坏人，可是祖师爷对这扬言的态度呢，又不像是对一个背叛者的态度，这事有点奇怪啊。哎，事情都过去这么多年了，恩怨是非也只有当事人最清楚吧。既然这样，我们赶紧走吧。走吧。哎，兄弟，你别急呀、啊，待会儿见到孩子，你可千万别吵起来。知道这事儿是我不好，要不是我，也不会发生这种情况啊！哎，哎，你看你，既然这孩子很有天分，又能自学练成了死亡华尔兹，未来啊，肯定是德牌的重点选手，你应该好好启发他。你国家的栽培，人民的期待啊！师傅，我扬言就是入了蜀荒队，我也不可能做对不起我们队伍的事。你这个傻孩子，你遇到这么大的困难，师傅啊，帮不了你，这是我的无能啊！我怎么能够还忍心把你逐出门户呢？但是，有一点你必须要清楚
。由于你加入了曙光队，让你的师弟师妹们，他们的立场很为难。我明白。所以师傅，我决定让振宇从我手里拿走金牌。对，就让他替您把我这个不孝的徒儿扫地出门。从此以后。你们和扬言再也没有瓜葛，和我身上背负的卖国贼的骂名再也没有瓜葛。但是还是求您，这件事情，您一定要对振宇保密。师傅，冷子峰他已经在这儿练了个把月了。不但没有长进，现在连死亡华尔兹都使不出来了。你确定赵振宇他真的能把他培养成才吗？呃、他曾经无意中使出过死亡华尔兹。师傅，这么难得的机会，这么难得的人才，难道我们要让死亡华尔兹再一次消失在这个世界上吗？现在冷子峰他是唯一一个能够代替师兄赢回荣耀的人。师兄，师兄。你口口声声师兄，那个消失二十年的人，可以让师妹如此惦记。你们友情情比金坚，还是有什么不可告人的感情？你别往我身上泼脏水，我跟师兄清清白白。你们清清白白，那你为什么对一个背叛国家的人处处袒护呢？够了，当年的事情我很清楚。不管怎么样，你们毕竟是师兄弟一场，到底有多大的仇恨，让你对师兄如此恨之入骨，甚至不惜毁了他？我毁了他，我毁了他吗？他毁了他自己。他收了曙光队教练的钱，替曙光队出场，他就是一只过街老鼠。我不许你这么说，你师兄。不是我师兄。师傅，师傅，顺顺气啊！你只看到仇恨，就没有看到你师兄心中的痛。如果你们觉得我冤枉他，你就把二十年前发生的事一五一十的告诉我。好，我告诉你。少强。但是我有条件，要想知道二十年前的事情，除非你把冷子峰交给我。两个星期之后，我们两个学校来一场友谊赛。如果你赢了，我就告诉你你想知道的一切；但是如果你输了，说明你们振宇学院的实力不如我们奥盛，把冷子峰交给我是最好的安排。我不明白，为什么你始终不愿意放弃冷子峰？因为我要让冷子峰代替师兄，用死亡华尔兹拿下世界冠军。怎么了，师傅？师傅，是我对不起你，害你替我伤心。
。哎，你们有没有听说今天下午训练的时候，来了一个大人物？你们猜是谁？谁啊？刘知行，刘老师。啊，刘老师啊。嗯，刘老师不是早就退休去美国了吗？嗯。哎，其实我知道是怎么回事，因为听说咱们学校出了一个非常有潜力的选手。想知道是谁吗？就是我石硕。你能再不要脸一点啊？我告诉你啊，刘知行刘老师是来找一个有潜力的运动员，但那绝不是你，那是冷子峰。啊，冷子峰？哎，他凭什么呀？哥现在就去找他挑战去，打了他不要不要的。让刘老师看看谁才是真正有潜力的选手。谁呀、啊？刚才见到子辰妹妹。哎呦，我的子辰妹妹，我的子辰妹妹。现在好了，张口就要打人家哥，不要不要的，你两面三刀的。王华尔兹，刘老师该不会是为了死亡华尔兹而来的吧？